வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சை வந்து தமிழக அரசின் சின்னமாக அதாவது தமிழக அரசின் பட்ட பட்டாம்பூச்சிகள் லைக் இப்போ அனிமல்ஸ்லாம் விளையாடு இருக்குது ஃப்ளவர்ஸில் வந்து செங்காந்தல் ஃப்ளவர் இருக்குது மரங்களில் வந்து பனை மரம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்னங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி பட்டாம்பூச்சிகள் அப்படி அந்த பட்டாம்பூச்சி இனத்தையும் வந்து சின்னங்களில் சேர்த்து அந்த பட்டாம்பூச்சியாக இந்த தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சி வந்து நம்மளோட சின்னமாக எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா தமிழக அரசின் பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னா அது வந்து தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசு வந்து அடுத்த அரசாணை வெளியிட்டுருது ஓகேவா இது நடந்தது எப்போனா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸோ இதை பற்றி அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சியானது இலங்கை மற்றும் இந்திய மலை பிரதேசங்களில் காணப்படும் ஒரு வகை பட்டாம்பூச்சியாகும் இதன் அறிவியல் பெயர் சிற்கோலா டைஸ் மற்றும் தமிழ் யோமேன் என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது நிம்பல் இடையே எனும் பட்டாம்பூச்சி குடும்பத்தை சார்ந்தது இந்த வகை பட்டாம்பூச்சி தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பிரதேசங்களில் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஓகேவா அதாவது நம்ம வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் வந்து நிறையா இருக்குது இதே தமிழ் வந்து தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சி என அழைக்கிறாங்க இதை இதற்கு அதாவது தமிழ் மரபன் பட்டாம்பூச்சி அப்படின்னா என்னென்னாக்கி போர் வீரன் என அர்த்தம் ஓகேவா அதாவது தமிழ் மரபன் மரவரினம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அது வந்து போர் வீரன் ஓகேவா இந்த பட்டாம்பூச்சி ஃப்ளக்காடி ஏசியே ஓகேவா ஃப்ளக்காடி ஏசிய குடும்பம் ட்ரீஸில் தான் வந்து அந்த மரங்களில் தான் வந்து தன்னோடய முட்டைகள் எட்டு அந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் அந்த இதெல்லாம் வந்து அதில் தான் வரும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட குடி குடும்பத்தை சேர்ந்த மரங்களில் மட்டுமே இது வந்து முட்டையிடும் ஸோ இது இந்த மரங்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்குன்னா வெப்ப மண்டலங்களையும் துணை வெப்ப மண்டலங்களையும் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ட்ரெஸ் ட்ராபிக்கல் மற்றும் சப் ட்ராபிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் இந்த பட்டாம்பூச்சி அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா இந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து என்டமிக் ஓகேவா என்டமிக் டு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இந்த என்டமிக் ஸ்பீசிஸ் இந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து என்டமிக் டு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பிளான்டோ இல்லை அனிமலோ இல்லை இன்செக்ட்ஸோ ஏதோ ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் அதோட எண்பத் எண்பது பெர்சன்டேஜுக்கு மேலே பாப்புலேஷன் ஓகேவா அதாவது அந்த இனத்தில் வந்து எம் எண்பது பெர்சன்டேஜுக்கு மேலே உள்ளவங்க ஒரே இடத்துல இருந்தால் அதுதான் என்டமிக் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பட்டாம்பூச்சியோட எண்பது பெர்சன்டேஜ் மக்கள் தொகை அந்த தொகை வந்து ஒரே இடம் அதாவது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் மட்டும் இருக்குது மற்ற இருபது பெர்சன்டேஜ் தான் அங்கங்கே அந்த இமான இதெல்லாம் சொல்லலாம் இலங்கையெல்லாம் இருக்குன்னு ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு பட்டு எண்பது பெர்சன்டேஜ் ஒரே இடத்துல இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்டர்மிக் டு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஏன்னா இதை ஏன் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா பட்டாம்பூச்சிகளை வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்னா கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் இண்டிகேட்டராக சே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு பட்டாம்பூச்சி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகுதுன்னா அது வந்து எதனால் மைக்ரேட் ஆகுது ஸோ அதில் என்ன தட்ப வெப்பநிலை சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு இது என் மைக்ரேட் ஆச்சுன்னா இதுக்கு காரணம் அதான் ஓகேவா ஸோ இந்த வகை பட்டாம்பூச்சி வந்து எப்படி மைக்ரேட் ஆகணும் இது வந்து வாழ்கிறதே வந்து கூட்டம் கூட்டமாக தான் வாங்கும் ஓகே ஒரே இடத்துல ரொம்ப குரூப் குரூப்பாக தான் வாங்கும் அந்த கூட்டம் அதே மாதிரி மைக்ரேட் ஆகும்போது ரொம்ப கூட்டம் கூட்டமாகவும் மைக்ரேட் ஆகும் ஸோ இதை வச்சே நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ எந்தெந்த ஏரியாவில் எப்படி கிளைமேட்டு சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து யூ கேன் ட்ராக் இட் ஓகேவா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகை பட்டாம்பூச்சி வந்து ரொம்ப பிரைட் கலர் ஓகேவா அதாவது அடர் பழுப்பு நிறத்தில் தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப அப்புறம் வந்து அதில் வந்து டான்ஸ் இருக்கும் பார்த்துருங்க அந்த விங்ஸில் அது வந்து ரொம்ப பெக்யூலராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அப்புறம் வந்து இதே மாதிரி ஆல்ரெடி நாலு ஸ்டேட் வந்து பட்டாம்பூச்சிகளுக்கும் இடம் கொடுத்து சின்னமாக அறிவிச்சிருக்காங்க அது யாரெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா வந்து ப்ளூ மோர்மனுக்கும் உத்தராகாண்ட் வந்து காமன் பீக் ஆகுங்கிற பட்டாம்பூச்சிக்கும் கர்நாடகா வந்து சதன் பேர்ட் விங்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டாம்பூச்சிக்கும் கேரளா வந்து மலபார் பெயிண்டட் பீக்கா அந்த மாதிரி பட்டா அந்த நாலு பட்டாம்பூச்சியும் வந்து இந்த நாலு ஸ்டேட்டை தன்னோட ஸ்டேட் பட்டாம்பூச்சியாக சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கு அதுபோல் இப்போ தமிழ்நாடு இந்த தமிழ் மரபன் அல்லது இப்போ தமிழ் போர் வீரன் பட்டாம்பூச்சியை வந்து நம்மளோட பட்டாம்பூச்சி இனமாக நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து அரசாங்கமே வெளியிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பட்டாம்பூச்சம் சரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் இதில் பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக் யூடியூப்லாம் பார்த்தேன் லைக் அந்த நியூஸ் வந்துருந்தப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து இதை அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல
இன ஒரு இன ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தை வந்து நம்ம சின்னமாக அறிவிச்சோம்னா அந்த சின் அந்த இனத்தை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியவை இது வந்து அந்த நாட்டோடையும் அந்த மாநிலத்தோடையும் கடமையாகுது ஓகேவா ஸோ நம்ம சின்னத்தை நம்மளே அழிய விட்டுற முடியாது அதனால் இந்த இப்போ பட்டாம்பூச்சை வந்து இந்த இனம் பட்டாம்பூச்சை வந்து அவங்க சின்னமாக அறிவிச்சாங்கன்னா அது எதுக்காகன்னா இந்த இனம் வந்து அழிஞ்சு போயிடாமல் பாதுகாக்கிறது ஏன்னா எண்பது பெர்சன்டேஜ் அவங்களோட பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வா இருக்குது ஸோ இதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம தமிழ்நாட்டில் கடமை இந்த இடம் அழிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கு வாழ்கிறதுக்கு அந்த சூழ்நிலை இல்லாமல் போச்சுண்ணா தமிழ்நாட்டில் ஸோ அந்த இனம் வந்து அதுக்கப்புறம் உலகத்தை விட்டு உலகத்திலேயே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதை பாதுகாக்க வேண்டியது தமிழ்நாட்டோட கடமை ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம நா தமிழ்நாட்டோட சின்னமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரியாமல் பேசாதுங்க ஓகே அப்படி ஸோ இது வந்து நம்மளோட கொஸ்டின்ஸில் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வர காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் கூட வரலாம் தமிழ்நாட்டின் பட்டாம்பூச்சி இனம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் ஆல்ரெடி என்ன ஒரு நாலு ஸ்டேட் சொன்னேன் கேரளா மகாராஷ்டிராலாம் அந்த ஸ்டேட்டில் உள்ள கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின்ஸ் கூட வரலாம் என்ன ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கூட உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ படிச்சுடுங்க தெரிஞ்சுக்கிடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்